Good morning class. Today we will learn say and write the time. We look at example number one. What is the time? Okay, lihat pada jam ini. Pukul berapa ni? Let us look at hour hand and minute hand. Kita lihat pada jarum jam dan jarum minit. Jarum jam ini tunjuk pada nombor dua dan jarum minit tunjuk pada dua belas. Ini menunjukkan pukul Two o'clock. This is two o'clock. Hour hand at two and minute hand at twelve. Jarum jam dekat dua dan jarum dua belas. Jarum minit dekat dua belas. Ini menerah pukul dua. Two o'clock. Example number two. Okay, we look at hour hand and minute hand. Kita lihat pada jarum jam dan jarum minit. Our hand point at five and minute hand point at twelve. So this is what is the time? This is five o'clock. Five o'clock. Ini adalah menunjukkan ini jam ini menunjukkan pukul lima. Pukul lima. Five o'clock. Kalau ini ini akan ini adalah in number and this is in word kalau soalan minta awak tulis dalam nombor nyatakan dalam nombor awak kena tulis macam ni kalau nyatakan dalam perkataan awak kena tuliskan dalam perkataan tulis dalam ejaan lah 5 tu tulis dalam ejaan dia question number 3a the hour hand is between 4 and 5. The minute hand points to 6. Dia cakap jarum jam dia dekat tengah-tengah 4 dan 5 ni. Jarum jam dia adalah dekat tengah-tengah nombor 4 dan nombor 5 ni. Dan jarum minit dia tunjuk pada 6. Jadi ini adalah pukul berapa? Kalau jarum jam dia, kalau jarum jam dia belum lepas 5, belum lepas nombor 5, dia adalah Dalam pukul 4. Dia adalah dalam pukul 4. Sekiranya dia lepas 5. Sekiranya jarum jam dekat lepas 5. Kalau jarum jam awak lepas dekat sini. Ini adalah pukul 5. Tapi jarum jam sekarang dekat tengah-tengah 4 dan 5. Jadi awak kena ambil 4. Itu adalah pukul 4. So, is half past 4. Adalah half past 4. 4 setengah. Ok, we look at B. Our hand is between 7 and 8. It's between 7 and 8. So, it's 7. Jadi, jarum jam adalah, tengah, adalah di tengah-tengah nombor, um, nombor 7 dan 8. Jadi, awak kena ambil 7 kerana dia belum lepas 8. Dia masih dekat tengah, tengah 7 dan 8. Dia belum lepas 8. So, adalah 7. Jadi, this is half past 7. 7 setengah. Okay, let us see this. Where is the hour hand at half past eight? Kalau half past eight, kalau lapan setengah pula macam mana? Lapan setengah pula adalah macam ini. Tengok pada jarum jam dia. Dia belum lepas sembilan, betul ke tidak? Jadi, dia adalah ini. Kat tengah-tengah lapan dan sembilan. This is half past eight. Okay, we look at four eight. Now is jarum jam dia jarum jam dia sekarang dekat tengah-tengah 10 dan 11 dan jarum minit dia dekat 3. Jadi ini adalah berapa? This is quarter past 10. Quarter past 10. 10 suku. Kalau dalam PM adalah 10 suku. Ini dalam PI quarter past 10. Karena jarum minit dia dekat 3. Karena jarum minit dia dekat 3. Jadi itu adalah quarter. Itu adalah suku. Kenapa 10? Karena jarum jam dia dekat antara 10 dan 11. Dia belum lepas 11. Jadi dia masih pukul 10. Example B. 
Awak hand dia dekat ini ialah jarum jam dia. Jarum jam dia dekat tengah-tengah tiga dan empat. Dan jarum minit dia pun dekat tiga. Jadi, this is quarter past three. Quarter past three. Dia belum lepas empat. Jarum jam dia belum lepas empat. Dia masih dekat antara tiga dan empat. Jadi, dia masih three. Quarter past three. Okey, untuk C... Jarum jam dia dekat 11, tengah-tengah 11 dan 12. Jadi, jarum minit dia dekat 3. Jadi, ini adalah quarter past 11. Okay, say and write the time. Okay, look at A first. We look at A first. Our hand jarum jam dia dekat antara 9 dan 10. Jarum minit dia dekat 6. Kalau 6 ini adalah half. Kalau dekat 6 adalah setengah. Jadi ini adalah half past 9. Kalau dalam BM adalah 9 setengah. For B, jarum jam dia dekat 7. In between 7 and 8. Jarum minit, minit hand is 3.3. So this is quarter past Seven. That's all for today. Thank you.